en el corazón de la palabra. Reflexiones de Padre José María STJM sobre las lecturas diarias de la Santa Misa. Jueves de la undécima semana del tiempo ordinario. Memoria de San Juan Fisher, obispo, y Santo Tomás Moro, mártires. Buenos días, querida familia. Hoy en el corazón de la palabra llegamos a la cumbre del Sermón del Monte, el punto culminante de la enseñanza de Jesús en su ministerio público. ¿Qué hace Jesús en la cima de la montaña? Nos enseñe a rezar el Padre Nuestro. Que Santo Tomás de Aquino y San Juan Pablo II llaman la oración más grande, porque sale del corazón de Cristo y contiene toda la doctrina cristiana. Hay siete peticiones, siete que en las Escrituras es el número de la plenitud, la perfección y la alianza. Toda la oración está dirigida a Dios, Padre nuestro que está en los cielos. En este simple versículo hay tantas consecuencias. Jesús está dirigiendo nuestra vida enteramente a Dios y la primacía del reino de los cielos. Buscamos primero el reino de los cielos que significa buscar al Padre. En la cumbre de la vida cristiana, en el corazón de nuestra salvación, Jesús revela la realidad profunda de que Dios es nuestro Padre. Como escribe San Pablo en Romanos 8, no caminamos con un espíritu de temor para volver a caer en la esclavitud, sino con un espíritu de adopción a través del cual gritamos, Abba, Padre. Dios es nuestro Padre. Lo que Jesús es por naturaleza, lo comparte con nosotros por gracia de nuestro bautismo, para que su Padre sea ahora nuestro Padre. Jesús revela también que por consecuencia tenemos una nueva relación unos con otros. Rezamos Padre Nuestro, y si Dios es nuestro Padre, todos somos hermanos y hermanas en Cristo. En la cumbre del Sermón del Monte, aprendemos que no podemos rezar el Padre Nuestro sin orar los unos por los otros. Las siete peticiones de esta oración perfectísima se basan en esta verdad fundamental. Jesús ha venido a revelar que Dios es nuestro Padre. Todos somos hermanos y hermanas en Cristo, y la iglesia nacida de muchas lenguas, naciones y culturas es la nueva familia de Jesús. Por eso, fiel a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que está en el cielo. Escuchemos las palabras de Madre Adela. Dios nos ama con corazón de Padre. Su paternidad es desde siempre y para siempre. Nos ama con un amor paternal, como dice la primera carta de Juan. Tanto nos ha amado el Padre, que nos ha llamado hijos de Dios. Y así lo somos. Todo por el corazón de Jesús, a través del corazón de María.